全被承让了。喝两口。晚辈从不饮酒。你以为不喝酒就会清醒，喝了酒就一定会醉吗？前辈，此话何意？这世道醉了，不敢一人独醒。人要是醒了，国家自然也就醒了。黄飞鸿，你要记住，民强则国强，这是我们习武之人该有的责任。说，我们习武之人不将强身健体，抵抗外敌。民强则国强，这当然离不开三分靠天资，六分靠努力，还有一分呢，就是要靠贵人。大家知道这个贵人是谁吗？对，今天我师傅在此开馆，免费收徒，大家赶紧来报名吧。小姐，你是我见过最美的新娘子。来看这里来啊！抱歉，稍等一下。阿七，啊，你快点！刚刚说的时候你不让我说，说了你又怪我。现在你知道问题，师娘，小军，掉头。阿七啊，记得定时换药啊。是，少金，我等了你那么久，也不来安慰我，是不是所有人都比我重要？我，哎，少金，少金，哎，师傅命苦啊，少君，少君。你听我解释啊，今日是总督大人亲自相邀商谈要事，我实在不是有意的。你每次都有那么多的道理，今天我等你等了那么久，你心里到底有没有我？我，少君，我心里当然有你。成亲的事，我早就想好了。想好了你还会失约？你都想什么了？
，我当然想了呀。你看，我们的婚礼一定要办西式的。婚礼那一天，我会在教堂里面布满鲜花，准备最好的洋酒。亲朋好友也换上洋装，我也穿着洋装。你只管穿着婚纱，在宝池里等着。我会骑着高头大马来接你。不对。是羊马，才不要你骑马，羊不羊，中不中的，难看死了。这可是你说的，如果明天你要是再失约的话，就真的别再想见我了。嗯，守军，你放心，我发誓。明天一定推掉所有的事情，来陪你。这次算是原谅你了，但是你要记住，不可以再犯了。飞鸿锦鸡，你知道吗？今天那家照相馆的婚纱真的特别的美，和我送你的西洋装搭配在一起，一定特别完美。嗯，你的眼光一向很准。师傅，总督有人找。找什么？找你有急事儿。嗯，去吧，别太晚了。嗯，放心吧广州政府举办的万国珍宝交流会已经落成，太后得知此事，十分重视，特派大内侍卫连夜护送国宝墨龙图前来参展。我派人眼目接应时，发现他们都已经全死了。这墨龙图，他也不见了。是小事，可这墨龙图是六百多年历史的国宝啊！我知道线索了，黄师傅。他受了伤，应该走不远。即刻传令，封锁全城。是。黄师傅，此事就拜托您了。嗯。好了。站住！
王飞鸿，你又失约了。看来你的心里的确没有我，那我也不必再等你了。你说话不算，但是我说话一定算数。这次我去上海，就再也不会回来了。不用找我，再见。师傅，收拾东西去上海。师娘说不让您去找他，把少君送我的洋装取回来。师傅，师傅，上海这么大，咱们怎么找师娘啊？少君提过，他有个在上海开洋行的同学。哦，那怎么找？谢谢你们刚才救了我，举手之劳而已。如果方便的话，还请光临寒舍吃个便饭吧。好好。哎，不必了，我们还有要事在身，不便打扰。阿青，我们走。哎，师傅，她一个女孩子家，您想想，我们要是走了，那些坏人再回来怎么办？再说，我这肚子也饿了。这。那就打扰了。太好了，我哥哥开了家饭店，我相信你们一定会喜欢的。伊萨哥，こんな危険なことを全然思わなかった。実は無事でよかったね。ご苦労様でした。でもさあの奴らが荷物を奪いに来るとは
よくやってくれたなもし奴らに集合を捕まってたら俺たちはうん不都合の件はすでに人を手配したお前をまず起訴を直せ黄先生里边请哎少俊看来，你有很久没有喝酒了吧？我怀念不需要喝酒的时候。少俊，我希望你能够开心一点。你要知道，这个世界上还有很多事情，就像红酒一样美妙，人也不能总是一成不变。没错，我来上海就是为了改变。那你来对了，整个上海现在都在改变。现在越来越多的中国人都在购买留声机、电话，这些洋货现在越来越供不应求。想不到我们曾经上学的时候说过想要做的事情，你真的实现了，把中国的文化带出国门，把西方的科技文化传入中国。你现在正在做一件了不起的事情。过奖了。哎，今日多谢黄先生，张毅出手，救了信子。哼，举手之劳而已。上海乃中外杂居之地，各国友人应当友好相处。黄先生初到上海，如有什么需要帮助，必然愿尽微薄之力。不必了，您的好意，黄某心领了。请。这生的东西，黄某实在不习惯，还请见谅。黄先生侠肝义胆，别人敬佩，希望我们以后能够成为很好的朋友。那样最好了，你们的生鱼片很棒。嗯嗯。今夜，我们一醉方醒。黄某从不饮酒。嗯。你找谁去着？我陪你喝。夏山先生，非常感谢您的盛情款待。不过，我们还有钥匙在身，就不便多留了。那我送你们妹の前にやりたくない。でもやはり殺す必要がある。九爷，查到了，他昨晚去了假山的饭店，现在去了西亚洋行。盯紧他，是。师傅，这洋人喝的啥玩意儿啊？还没咱宝芝林的板蓝根好喝呢。好。师傅，嗯，你觉得我这脸怎么样？我觉得还不错。老板，少君小姐，有两位广州的朋友在等着。少君、嗯，广州的，师娘，少君，师娘，可算找到你了。你怎么来了？不是不让你来的吗？我，我说了吗？师娘啊，我劝过师傅了，他不听，还非得来。这位小秘书是黄先生，九院大名。你是啊？我是少君的同学 ，Peter。你好，我是我师傅的徒弟阿奇。你好，阿奇兄弟
，你到底力气真大。皮特先生，感谢你照顾少君。不用你感谢，你是我什么人啊？少君，我……啊，黄先生，你一天还没吃饭吧？汤姆，安排一个最好的餐厅，我要给黄先生和阿七兄弟接风、嗯。少君。我看他们俩在一块儿还挺般配的。呃，把我洋装拿过来。Yeah, I want a gin tonic and I want a gin tonic. Thank you. Okay, I'm not. 你好，谁来点餐？这边请。阿七，嗯，嗯，啊，给我来份猪肚鸡，啊，嗯，什么鸡？嗯，给我来一份牛排，七分熟。啊，我来五分熟的，谢谢。我们要一分熟。嗯，你真有品味。好的，先生，那红酒要开哪一年的？今年的。好，给我来两杯六二年的，谢谢。黄先生，你这是第一次来上海吧？不如多待几日，让我尽尽地主之谊。这里是中国，要进也是我来进。黄飞鸿 p e 是我的同学，我不喜欢你对他有敌意。我，啊，少君，没关系。黄先生说的很有道理，是我说话考虑不全。你同学的这种态度，我就非常喜欢。你，黄飞鸿，你来上海是存心气我的吗？哎呀，少君，我是来接你回家的。可是我还不想回去呢。正好，师傅来还有别的事情要办。哦，阿七，啊，你师傅是要来做什么的呀？哦，师傅啊，要找这个。这个是好啊，黄飞鸿，你果然是为了别的事情而来，我再也不想见到你了。哎哎，小军，师师娘，对不起各位，真的是我招待不好。黄先生，不如你来我家暂住几天吧。不必了。那好，您请自便，我去好好劝劝赵军。天了，还是没有线索，师娘也不肯见我们。师傅，你到底犯了什么错了？嗯，师傅，咱们现在该怎么办啊？哎，要不我们去找信子小姐吧？你知道我这次犯的最大的一个错误是什么？是什么？就不应该带你来。嘿，哎呦，那师傅
去！救人！医生，快救人！医生，黄先生，阿奇他怎么了？是你，快救人！黄先生，幸亏你送来的及时，不然阿奇他就没命了。皮拉多纳，没错。这是一种主要用于病人生命垂危时注射的强心剂，但如果健康的人注射的话，会成为致命的毒药。不过好在救治及时，过了今晚就无大碍了。这种药很普及吗？不是啊，这种药管理的很严格，尚处于实验阶段，所以整个上海只有我们这家医院有这种药。可以带我去看一下吗？黄先生，好。你们干什么的？要去哪儿了？药？什么药？别拉多纳。我不知道，我什么都不知道。人命关天，这个责任你担不起。是斧头帮。黄先生，果然在这里。看来你们真的是。兄弟们，给我上！我也想见见你们九爷。工作没事吧？有胆量。好说。敢问，莫龙图可与九爷有关？三番两次伤我兄弟，阁下必须先给我一个交代。那九爷的意思？我来领教领教阁下的高招。英雄少年，为何和日本人勾结在一起？我交朋友，不分国别，只看善恶。人的善恶，是很难分清的。
秋月，秋月，怎么，怎么回事呀？九爷死了，黄飞鸿杀了九爷，杀了他。听说有人在这寻衅滋事，是你？这是我们斧头帮的家事，在我这儿没有家事，带走。君，师傅，你没事吧？呃，我没事。少君，你怎么来了？不生气了？阿七找我说，你们昨晚差点被杀，巡捕房又打电话说你犯了命案，这到底怎么回事？此事说来话长，等我出去慢慢跟你解释。行了，哥几个，走吧。阿青，啊，你们进来的时候，外面有多少看守？看守？我没有看到看守啊！快带你师娘离开，此地不宜久留。师傅，快！师娘，快走吧。到底出什么事了？飞鸿。
王飞鸿，你再敢动一下，我就杀了他。放了他，这件事情跟他没有关系。你杀了九爷，今天必须血债血偿。九爷的死绝不简单，给我一点时间，等我查清楚了，一定会给你一个交代。坤哥，不要相信他。我就给你一天时间，走。嗯、你放心，我是不会杀女人的。飞鸿是不会放过你的。可是，如果他不来？那我也只好给兄弟们一个交代，带下去。对不起，现在给我一次机会，我一定会解救黄飞鸿。黄飞鸿，当然要出，但是现在最重要的，是把人给我救回来。我不想看到少爵再受到任何伤害。是，我不会让你失望的。师傅，你怎么知道九爷的死不是个意外呢？九爷是红拳高手，下盘极稳，绝不会被我一脚踢得踉跄摔倒。这其中定有蹊跷。日本人找到我，我当然会帮忙了。去医院。我要的不是这个，吃完再说
。马身上，把少君和莫龙窟交出来。走不掉的。少君，少君，啊 ，Peter， 对不起，少君，黄先生能做的我也能做，你跟我一起去加拿大吧。那里更适合你 ，Peter。谢谢你冒着生命危险救我出来，但是我们只是朋友
，看来你还是惦记他。放心吧，我已经陪唐武去找人了。黄先生武功这么高强，不会有事的。嗯，谢谢你，彼得。嗯，对了，明天有一个贸易大会，我希望你可以跟我一起去。先生们，大家晚上好。我是西雅洋行的 Peter， 今天请大家来，主要是跟大家分享一个好消息。从明天开始，上海通往加拿大的航线正式打通了。在场每一位商人都可以通过这个航线来运输货物。从而获得更大的贸易资源。但是，我个人有一个小小的要求：促进中外文化交流，是我一直以来的梦想。所以，我希望在场的每一位也能给我提供一个小小的方便，也就是今后在每一条商船上。给我无偿提供一个货差，而我会把一成的利润还给每位商家。不知大家意想如何？等一下，黄先生，请大家不要相信他。这个人就是一个骗子，他的真实目的就是想要利用我们中国的商船，为他走私我国的国宝。黄先生，你在说什么？我有点听不懂。不要再装了，广州会展的墨龙图，难道不是你派人盗取的吗？黄先生，你讲话是要讲证据的，你可以说 Peter。你也可以说 Tom， 你也可以说 Jack， 你甚至可以说在场的每一位，你说对吗？我可以作证，你做的每一件事，我想没有人比我更清楚。表面上由商人作为掩护，但是实际上你心狠手辣，雇凶杀人，走私文物，这些你都敢否认吗？够了！寿君，你没事吧？黄飞鸿，你今天的目的到底是什么？你难道是嫉妒 Peter 吗？我来上海的时候，是 Peter 收留了我；我被绑架的时候，也是 Peter 救了我。现在 ，Peter 努力的把中国商品带到国外，而你却带了一个莫名其妙的女人来捣乱。你到底想干什么？守军，你误会。黄飞鸿，你不要再说了，我对你太失望了。这谁啊？把他赶出去！这里不欢迎你。
车俊，我知道你的心情现在非常不好，但是我觉得你真的需要出去走一走。跟我去加拿大吧。你会爱上那里，而且我的央行生意也需要你的协助。师傅，黄师傅。我知道他们藏宝的码头在哪儿。哎，你！说你呢，会不会干活啊？怎么回事你、啊？能不能干了你、啊？还有你、啊，会不会干活啊？快点！还有你，怎么回事啊？会不会啊？快点，快点啊！
中国人也有不怕死的。中国人当然不怕死叫怎么打成这样啊？你是谁？我是谁不重要，重要的是你要倒霉了。找死！
，这，哎，老喽，还是你们年轻人好啊！打了这么久，还能站得住。啊、黄先生、啊，我们上当了，这个仓库是假的。Peter 他带着十三姨从另外的码头离开了。黄先生，原谅我的不辞而别。哥哥对中国人的残害，让我没有颜面再面对。我决定潜心钻研医术，来救助更多的中国百姓，保重。喝点茶吧，臭小子，酒可是好东西，哎，但可不是你这个喝法。臭小子，看好了，行醉亦不醉。神不醉，嗯，神醉，心不醉，嗯。男人丢了东西，要自己找回来；国家丢了东西，也要找回来。是许久失娘，还是许多梦梦活？就你失娘，更要活回梦梦童我很喜欢这幅画，这是我见过最细腻的仿品。不然为什么会摆在这里呢？少君，嗯，我从英国第一眼看到你的时候，我就爱上你了。Peter， 你，你干什么？我郑重向你求婚，请你嫁给我。Peter， 我们只是朋友。少君，你知道我对你的心意。当我们在上海再次相遇，我便确定，这是缘分，我不能没有你
。Peter， 你知道的，我不能答应你。小姐。很抱歉，真的是你，是我，对不起，邵菊，但是请你相信我，我对你的爱，就像这房间里的每一幅作品，全部都是真的。就是个强盗，没想到一切都是你搞的鬼，你会受到惩罚的。你还指望黄飞鸿来救你吗？这幅画永远是我的。就像你，也是我的。疯子，你放手！我让你放手！王飞鸿，想要带走十三姨和莫龙头可以，除非你能赢得这场比赛。小军，我是因为你才给黄飞鸿这次公平竞赛的机会。卑鄙
看来黄飞鸿也不过如此啊！师傅，师傅，师傅，师傅。没想到这里有这么多的宝物，怎么样？满意了吗？唐无伟，老板，您这话是什么意思？竟然会功夫！我了解你，但你却不了解我。我一直在想黄飞鸿为什么屡次逃脱，甚至能找到我这里。原来是你。没错。皮特，你常年走私我朝宝物，杀害我民族同胞。今天，我要为大清王朝拿你归案。还有什么要说的吗？
，是因为要等我十年。阿七，阿七，手我都打得过，我还怕你？阿七，阿七。黄师傅，黄师傅，啊，看这儿，再靠近一点啊！哎，对，黄师傅，高兴一点啊！不要拘束，哎，再靠近一点，好好好，哎，亲密一点啊，亲密一点，哎，好。向时间卷过，留声一瞬间，看万众待迎接。横过的荆州恩怨，转眼如云烟，未曾惊带云水间，乃问潮
潮起潮落，冰原对话，隐隐血色已挣扎，江湖在脚下。